Bạc Liêu phát hiện nam sinh viên trồng cần sa trên nóc nhà. Diễn biến mới vụ cô gái tố tài xế xe khách sám sỡ. Bắt tạm giam đối tượng bôi chất phóng xạ để chế thiết bị đánh bạc bịp. Nghi vấn một người nước ngoài làm chuyện xấu với bé gái sinh năm 2005. Người dân hào hức xem rước vua chùa sống tại lễ hội đền sái. Xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, thời gian gần đây lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ việc người dân trồng cần sa tại nhà. Mới đây một vụ việc tương tự đã xảy ra tại Hòa Bình. Theo đó, nam sinh viên khai nhận với công an rằng đã mua hạt giống cần sa trên mạng xã hội rồi về gieo trồng, sơ chế để sử dụng và bán lấy tiền tiêu xài. Chiều ngày 20 tháng 2, Công an huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết đang lập hồ sơ lấy lời khai đối với Thạch Trí Tài, 21 tuổi, ngụ huyện Hòa Bình, để điều tra về hành vi trồng trái phép cần sa. Trước đó, lực lượng Công an huyện Hòa Bình phối hợp với Công an thị trấn Hòa Bình, kiểm tra đột xuất căn hộ của Tài ở thị trấn Hòa Bình, thì phát hiện trên nóc nhà trồng cần sa trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện 30 cây cần sa đang trồng và một số cần sa khô do Tài đã sơ chế với trọng lượng hơn 7 kg. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và người dân, Tài trồng cần sa trên nóc nhà và che đậy xung quanh rất kín. Bước đầu, Tài khai nhận mua hạt giống cần sa bán qua mạng xã hội rồi về gieo trồng, sơ chế để sử dụng và bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tài hiện đang là sinh viên của một trường cao đẳng ở Bạc Liêu. Liên quan đến vụ việc, một cô gái tố tài xế xe khách có hành vi xấu. Cô gái này cho biết sẽ sớm về Đắk Lắc nhờ chính quyền địa phương cùng làm rõ vụ việc. Tài xế xe khách sàm sỡ mình nhưng không thừa nhận. Ngày 21 tháng 2, chị Quy, 21 tuổi, ngụ tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc cho biết, trong vài ngày tới sẽ về lại Đắk Lắc để làm rõ vụ việc tài xế của nhà xe NT, trụ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột, có hành vi sàm sỡ mình trên xe. Theo chị Quy, sau khi chị đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc bị tài xế tên B, 52 tuổi, của nhà xe NT sàm sỡ mình, phía nhà xe đã có điện thoại xin lỗi. Tuy nhiên, nhà xe vẫn rất binh vực tài xế và xin lỗi cho qua chuyện. Do đó, chị Quy quyết định sớm về Đắk Lắk nhờ chính quyền địa phương vào cuộc, đến nhà xe làm việc. Đại diện nhà xe NT xác nhận mình và tài xế đã gọi điện xin lỗi cô gái. Tuy nhiên, vị này cho rằng không có chuyện sảm sỡ, mà có thể do tài xế mệt quá nên trong cơn ngủ mơ đã cua tay trúng hành khách. Như đã phản ánh, tối ngày 16 tháng 1, chị Quy cùng em gái bắt xe khách từ Đắk Lắk đi thành phố Hồ Chí Minh. Chị Quy và em gái được bố trí nằm ở ghế số 5 và cách với nhau đường luồng. Theo chị Quy, đêm đến, tài xế B đã tới nằm giữa đường luồng rồi đưa tay vào chăn sờ mông chị. Lập tức, chị Quy hất tay ra và phản ứng nhưng người này vẫn có hành vi sờ tay, quàng ôm nên chị đã hết toáng lên cho mọi người biết. Bức xúc, khi xe đến trạm dừng nghỉ tại tỉnh Bình Phước, chị và em gái đã xuống xe đi xe khác. Trong khi đó, tài xế B cho rằng, do mấy ngày Tết chạy quay đầu xe liên tục nên rất mệt, có thể trong lúc ngủ mơ đã cua tay đụng chúng cô gái, chứ không có ý gì. Chuyển sang thông tin tiếp theo, Công an tỉnh Hải Dương thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Đinh Trọng Thủy, sinh năm 1966, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất phóng xạ. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 12 năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện Đinh Trọng Thủy có hành vi tàng trữ trái phép chất phóng xạ, nên chuyển vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương để tiếp tục làm rõ. Qua đó, xác định khoảng từ tháng 6 năm 2023, Thủy nảy sinh ý định mua bán các thiết bị phục vụ đánh bạc bịp. Đối tượng lên mạng xã hội tìm và liên hệ được với một tài khoản bán các thiết bị đánh bạc, trong đó có chất iốt, kèm theo thiết bị dung cảm biến phóng xạ. Thủy đã mua chất iốt chưa xác định được dung tích với giá 2 triệu đồng và 3 thiết bị cảm biến chất phóng xạ đi kèm. Thủy biết chất iốt là phóng xạ vì khi mua chất này đã được bọc trong trì để giảm bức xạ, giảm ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau đó Thủy dùng tăm nhọn để bôi chất iốt lên một mặt của 12 con vị dùng trong trò sóc đĩa. 12 con vị tương ứng với 3 bộ vị, rồi tìm mua lá trì tại cửa hàng bán lưới đánh cá ở chợ Hội Đô, thành phố Hải Dương, cắt thành các lá nhỏ kích thước 5 x 7 cm để bọc các bộ vị nhằm giảm bức xạ, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe trước khi bán cho khách hàng. Đến tháng 9 năm 2023, Thủy đã bán được 3 bộ vị và thiết bị cảm biến cho 3 khách hàng tại nhà của Thủy với giá 2 triệu đồng một khách và nhận tiền mặt trực tiếp. Số con vị còn lại Thủy cất giấu trong nhà. 
Ngày 19 tháng 12 năm 2023, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 94 con vị và một số đồ vật khác nghi chứa chất phóng xạ tại nơi ở của Thủy. Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định đối với 94 con vị và các đồ vật nghi chứa chất phóng xạ. Xác định chất iốt trên là chất phóng xạ I-125. Chất I-125 là một đồng vị phóng xạ của iốt. I-125 có khả năng thăng hoa ngay trong điều kiện nhiệt độ phòng. Với đặc điểm tập trung tại tuyến giáp nên I-125 hở có thể bị hấp thụ và tập trung tại tuyến giáp của người thông qua đường hô hấp, gây chiếu xạ trong và dẫn đến rủi ro sức khỏe do ảnh hưởng của bức xạ ion hóa đối với người tiếp xúc mà không có các biện pháp bảo vệ đường hô hấp, đặc biệt là tuyến giáp. Do sự nguy hiểm trên, Công an tỉnh Hải Dương cảnh báo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất I-125 nói riêng, chất phóng xạ nói chung dưới mọi hình thức. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, mới đây, chị Lê Huỳnh Phương Mai, ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chị đã tận mắt chứng kiến vụ việc người nước ngoài có hành vi xấu với trẻ em xảy ra ngay tại nhà riêng của chị. Theo đó, vào khoảng từ 16 đến 18 giờ ngày 11 tháng 2 năm 2024, ông M người nước ngoài đã chở ông SS cũng là người nước ngoài và con gái ông SS là cháu KNS sinh năm 2015 tới nhà chị Lê Huỳnh Phương Mai chúc Tết. Cháu KNS có mẹ là người Việt Nam. Vợ chồng chị Mai đã tiếp khách tại phòng khách khoảng một tiếng đồng hồ và cháu KNS ngồi ghế riêng chơi cùng con chó của nhà chị Mai. Sau đó, chị Mai lên phòng nghỉ ngơi, gọi cháu KNS lên chơi cùng. Khoảng 10 phút sau thì chị Mai thấy ông FM từ dưới phòng khách đi lên lầu, vào phòng nói chuyện với cháu KNS. Cả hai nói chuyện bằng tiếng Anh có sự hiện diện của chị Mai. Vì nghĩ rằng họ là những người quen biết nhau nên chị Mai không nghi ngờ gì. Lúc này chị Mai thấy đói bụng nên qua phòng kế bên chỉ 5 phút để tìm đồ ăn. Khi quay lại phòng để gọi cháu KNS qua ăn thì phát hiện ông FM đang nằm cùng chiều với cháu S trên giường. Sau 30 phút tất cả mọi người ra về. Chị Mai có kể lại câu chuyện với chồng và chồng chị đã thông báo cho ông SS là cha của bé S biết. Vào thời gian đó, mẹ của bé S là chị T do đang mâu thuẫn với chồng nên đã giận dỗi không đi cùng ông xã và con gái tới chúc Tết nhà chị Mai. Sau khi được anh SS thông báo, chị T đã hỏi chuyện con gái và cháu cũng kể với mẹ rằng ông FM có cầm tay của cháu đưa vào bộ phận nhạy cảm của ông, dùng tay sờ vào vùng kín của cháu ở bên ngoài quần và việc này đã từng xảy ra vài lần khác. Chị T cho biết, ông FM có nhắn tin cho chồng chị và thừa nhận sự việc. Hiện gia đình cháu S đã trình báo cơ quan công an. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Sáng ngày 21 tháng 2 tại quốc lộ 1, đoạn qua thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Định bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Đức Tuân, 50 tuổi, ngụ phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Phòng Cảnh sát Giao thông đã tiến hành bắt giữ và làm các thủ tục bàn giao đối tượng Tuân cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Định thủ lý theo thẩm quyền. Được biết, Nguyễn Đức Tuân là Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Bất Động Sản Thăng Long Len, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định ra quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Cờ Đông Năng, tỉnh Đắk Lắc cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị chính chó bét dê của gia đình nuôi cắn. Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 21 tháng 2, ông Lê Văn Tam, 35 tuổi, ngụ tại xã Ea To, huyện Cờ Đông Năng, thả chó bét dê ra khỏi chuồng. Khi được thả tự do, con chó bét dê bất ngờ lao vào cắn ông Tam, khiến nạn nhân bị thương nặng. Phát hiện vụ việc, người thân đã đánh đuổi con chó bét dê và đưa ông Tam đi cấp cứu. Được biết, con chó béc dê được gia đình ông Tam nuôi nặng khoảng 35kg. Hiện ông Tam đã dần ổn định sức khỏe. Các bác sĩ đang thu thập thêm một số thông tin để xử lý, tiêm vaccine phòng bệnh dại cho bệnh nhân. Công an thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kỳ Anh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn Song về tội chống người thi hành công vụ. Khoảng 19 giờ 50 phút ngày 20 tháng 2, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện xe ô tô mang biển kiểm soát 38A45397 để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện là Trần Văn Song không chấp hành hiệu lệnh, nhấn ga đi thẳng, bỏ chạy. Sau đó va chạm với xe mô tô tuần tra, làm xe mô tô ngã ra đường. Khi yêu cầu đo nồng độ cồn, tài xế Trần Văn Song không chấp hành, có lời nói xúc phạm, đe dọa đến tổ công tác và dùng tay bóp vào mặt và đẩy một đồng chí trong tổ công tác ra phía sau và bỏ đi khỏi hiện trường. 
Ngày 21 tháng 2, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, lực lượng chức năng phát hiện một phương tiện thủy gắn động cơ máy thủy cano, không có số hiệu, nhãn hiệu, đang di chuyển về hướng biển Trà Cổ, thành phố Móng Cái. Trong khoang phương tiện có nhiều can nhựa, chứa chất lỏng nghi là xăng. Tiến hành kiểm tra, trên phương tiện có anh VTB, sinh năm 1988, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, cùng 250 can nhựa chứa chất lỏng, loại can 25 lít. Anh B không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp và giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ghi nhận lại toàn bộ nội dung sự việc, làm căn cứ để xác minh, xử lý theo quy định. Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào lúc 12 giờ ngày 20 tháng 2, tại khu vực neo đậu tàu thuyền sông Nhật Lệ thuộc thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, chủ trì phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh, công an tỉnh và cục hải quan tỉnh Quảng Bình bắt quả tang Trương Văn Nguyên, 40 tuổi, ở thôn Tân Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình đang vận chuyển 11.012 viên ma túy tổng hợp. Lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản, bắt người phạm tội quả tang, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tại lễ hội đền sái Đông Anh Hà Nội, đoàn rước kiệu vua chùa sống tưng bừng náo nhiệt thu hút hàng ngàn người tham gia. Hàng năm, cứ vào ngày 11 tháng riêng âm lịch, người dân làng Thụy Lôi nói riêng và xã Thụy Lâm nói chung lại long trọng tổ chức lễ hội đền sái với nghi lễ rước vua chúa giả bằng người thật và cả nghi lễ chém tinh cà trắng vô cùng thú vị, độc đáo. Để chuẩn bị cho lễ hội đền sái, người dân trên địa bàn thực hiện một cách kỹ càng. Người dân phải chọn ra những người đóng vua giả, chúa giả và các quan. Những người được chọn phải là người đàn ông trên 55 tuổi, Năm nay, ông Lê Vĩnh Nô, 76 tuổi, được chọn làm chúa. Đặc điểm của nhân vật này là hòa trang, mặt đỏ đậm, sắc lạnh và nghiêm nghị. Nghi lễ chém gà bằng kiếm gỗ với ba tiết giả thu hút đông đảo người xem ở sân sau đền thượng. Tương truyền, ma gà trắng núp dưới chân núi Thất Diệu Sơn bị thần huyền thiên Trần Vũ ra tay tiêu diệt, nên vua thục mới xây xong thành cổ loa. Lịch sử cũng kể rằng, vua chúa nhiều đời từng về đây bái yết. Tuy nhiên, thấy việc đi lại làm hao phí tiền bạc, công sức của dân, nên vua ban chiếu cho dân làng làm nghi lễ rước vua già. Nhiều năm qua, dân làng vẫn thực hiện đều đặn nghi lễ vào dịp năm mới. Khác với nhiều lễ hội khác, vua đền sái là người thật, mặc áo lông bào, không phải đeo mặt nạ hay rước kiệu tượng trưng. Năm nay, ông Trần Tiến Lĩnh được chọn đóng vua. Trong tích xưa, kiệu chúa Thanh Giang Sứ đi đầu để dẹp loạn, nên khi người làng tổ chức rước kiệu cũng mô phỏng cảnh tương tự. Cứ đi được khoảng 20 mét, Đoàn rước lại dừng lại để tung kiệu chú lên. Hàng trăm người thấy vậy cũng hò gieo theo. 12 thanh niên trai trắng khỏe mạnh được giao nhiệm vụ rước kiệu chúa. Cứ khoảng 10 phút lại thay nhóm một lần. Hàng ngàn người dân cùng du khách thập phương tỏ ra hào hứng, phấn khởi khi tham gia lễ hội rước kiệu vua, kiệu chúa sống ở đền sái. Ngoài vua chúa, còn có các quan được rước kiệu võng tại lễ hội là quan thự vệ, quan tàn lý, quan đề lĩnh và quan trấn thủ cùng với các thê thiếp con cháu của họ. Những người trên 60 tuổi được lựa chọn đóng vai này. Thưa quý vị, hiện nay bộ phim Đào Phở và Piano đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Do tình trạng website của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia bị tê liệt, khán giả bắt buộc phải tới dạp để mua vé trực tiếp. Những ngày gần đây, Đào Phở và Piano trở thành hiện tượng trên thị trường phim Chiếu dạp Việt Nam. Chỉ được chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia nên khi trở thành cơn sốt, khán giả rất khó để mua được vé xem phim. Từ ngày 18 tháng 2, hệ thống đặt vé của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia bị tê liệt do lượng người truy cập quá nhiều nên khán giả không thể mua vé online mà phải trực tiếp tới dạp để xếp hàng mua vé xem phim. Nhận thấy nhu cầu xem phim đào phở và piano của khán giả tăng cao, phía Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã tăng cường thêm suất chiếu, kéo dài thời gian chiếu phim. Bảng thông báo của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cũng đề rõ, vé phim đào phở và piano ngày 20 tháng 2 đã hết. Ngày 21 tháng 2 còn vé các ca ban ngày. K19 giờ 40, 20 giờ 30 hết vé. Khán giả Bùi Hương Quỳnh chia sẻ, tôi đã đặt vé trên các app, trên website của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia nhưng cũng không được. Sau 13 giờ trưa ngày 20 tháng 2, khán giả có nhu cầu xem đào phở và piano chỉ có thể mua trước vé của ngày hôm sau hoặc chấp nhận ngồi ngoài rìa khi xem các ca chiếu 16 giờ, 16 giờ 20 của ngày 20 tháng 2. Với lượng khán giả đổ về Trung tâm Chiếu phim Quốc gia dù đang trong giờ hành chính vào ngày giữa tuần như hiện tại, được đánh giá là con số kỷ lục đối với dạp chiếu phim này. Ca chiếu lúc 14 giờ của đào, phở và piano cũng rất nhanh chóng hết vé. Ngay cả những ghế ngoài rìa cũng đều kín khách. 
Nhiều khán giả cho hay họ biết tới đào phở và piano nhờ những bài review trên mạng xã hội, nên quyết định săn vé để xem. Sau mỗi ca chiếu, khán giả đều có phản hồi tốt về bộ phim. Theo Box Office Việt Nam, doanh thu đào phở và piano tính đến sáng ngày 20 tháng 2 là hơn 505 triệu đồng. Với con số này, bộ phim đào phở và piano là phim Việt có doanh thu cao thứ ba ở thời điểm này, chỉ xếp sau phim Mai của Trấn Thành và gặp lại chị bầu của cặp đôi Anh Tú Diệu Nhi. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.